He conocido un par de pájaros bastante raros. Dos gemelos que intentan conquistar a la misma chica. He terminado siendo un Guillermo Motel, disparando a botellas que se ponían encima de la cabeza. Creo que eran universitarios. Se ve que la educación no siempre es la respuesta a los problemas de la humanidad. Eran unos chicos educados, pero más raros que un perro verde. Nos hemos construido un lugar donde vivir. Jamás pensé que diría que esas palabras. Ahora solo necesito una familia y una forma de pagar estas deudas. Volví a hacer de, de caza recompensas con Sadie, a quien he vuelto a ver después de todos estos años y la cosa se puso muy fea. Doy gracias a Dios que Abigail nos tuviera, ya que me hubiera despelejado ella misma. Pues aquí estamos, en nuestro rancho. Ya, por, por cierto, estoy viendo... Ah, no, pensaba que había bichos ya ahí dentro. No, no, hemos construido la, la valla esta, que no me había fijado hasta ahora. Fijaos. Bueno, bueno, bueno. Y ahí tenemos qué? Ah, los caballos. Ahí tenemos a Charles trabajando, a Ankel no haciendo el huevo, como siempre. No sé si tenemos algo diferente dentro de la casa, por cierto. Ah, esto es el granero. Recordad que en el vídeo anterior... Eh, pillamos un granero Gracias a la Al trabajo de Sadie Pues acabo de darme cuenta de que eh, Teníamos esto aquí Vale Joder, ya lo tenemos hecho y todo, tú Flipas Flipas Vale Vamos a echar un vistazo, a ver, porque tenemos granero Pero no tenemos mesas ni camas Vale Pero bueno Hay que empezar a construir por el tejado sin granero no hay, no hay ganado. Sin ganado no hay dinero. Y sin dinero no podemos pagar las mesas de la casa. Ah, no, sí, ca me callo, me callo. Y hay mesa. Hay mesas, sillas. Ahora solo me faltaría una cama. ¿Registrar aparador? Registrar cajón. Vale, aquí no hay nada. Oh. Ya es un hogar esto. Ya es un hogar, gente. Bueno, falta un poco, pero... Ya tenemos un poco más adecentado esto. Esta casita que me sale aquí, ¿por qué es? Ah, porque esta es la habitación. Eh... Viaje rápido, vale. Pero no tenemos para afeitarme. Quiero, quiero afeitarme, tío. Y no tengo yo para... <coughs> para acicalarme un poco. Un momento, ¿aquí qué tengo? Tengo algo aquí. <risa> no tengo absolutamente nada, tú. Vale, aquí tenemos que... ¿Esto qué es? Esto será la cocina, ¿no? O el cuarto de lavar o alguna historia de estas. Tiene pinta de que de cocina. Vale, eh, a ver, dejadme mirar un momento, gente, la parte de arriba. <coughs> que es la habitación del ángel que luego pensando dices, joder, macho, qué cabrones. <risa> el ángel sigue bebiendo, sigue estando aquí con cada vez más botellas, tú. Eh, no sé si es esa la habitación de Ángel Porque claro, dices, tío, no me jodas Que sean tan cabrones No puedo pillar esto Chicles de cocaína, pues a lo mejor sí que eso es <ríe> Sean tan cabrones de dejarle A Ángel La parte de arriba que tiene el lumbago Y tiene que subir las escaleras, ¿sabes? <ríe> ¿Y aquí qué tenemos? No tenemos nada Vale Pues vámonos Pero no sé dónde... Donde afeitarme, tío. Como no haya una barbería en, en, en Blackwater. ¿Lai? Sí, ¿no? ¿Es esto? Ah, no, esto es carnicero. Ah, sí, sí que hay una barbería. Pues me voy a, me voy a, re, me voy a arreglar un poco, tío, antes. Sí, tío. Me voy a arreglar un poquillo. A no ser que haya más, uh, tengamos un baño o alguna historia. Vamos a echar un vistazo. Mira, este es el baño. Vale, aquí tenemos... Esto es para cambiarme de ropa. Y esto no, no, no. no es que no hay, no hay para esto. Es increíble. Voy a ponerme el sombrero. No. Ah, no, que lo tengo en el caballo. <ríe> el único que tiene una cama decente soy yo aquí, ¿eh? Bueno, poquito a poco, supongo. Vale, pues nos vamos al pueblo a, a decentar un poco, tío. Que llevo demasiado, demasiadas barbas, demasiado... Me, me, me quiero arreglar un poco, tío. ¿Se está anocheciendo? ¿Quiere decir esto que... Esto estará cerrado? Ahora no, pero probablemente cuando llegue sí, ¿no? ¿Qué pasa, Clarita? Vámonos. Venga. Vámonos a arreglar un poco. 
y luego ya nos metemos en la principal. Bueno, esto promete, ¿eh? la verdad. Esto promete. Al menos ya, ya no duermo en el suelo. Ya salgo. Hola. Bueno, tú. Le, le. Espérate, espérate, espérate. ¿No puedo recuperarlo? A lo mejor puedo saltar encima. Vamos. ¿Puedo saltar encima del otro caballo? Bueno, tú. What the fuck? Relax, motherfucker. Good work, girl. As usual. A ver, espérate. Hey now. Oh, hey, easy now. Easy now. Okay. Vale. Okay. There, there. Easy. Mejor, ¿no? Hey. We're fine, ain't we? Easy there. Va a ser complicado, ¿no? You're okay, you're okay. There, there, easy. We're fine. No cota. Okay, okay. Ya está. No, tío, no, no hay manera. Settle down, okay? Easy. No hay manera, no hay manera, eh. You're okay, you're okay. Ven. ¡Ah! Vámonos. Vale, perfecto. Vamos, compañero. Voy a hacer que me siga. Oh, this is really nice of you. Thank you, thank you, thank you. Please. Accept my thanks as reward. I won't forget this. Sure, partner. Vale, vale. Bueno, mira, veis, hemos hecho el bien. Ya estoy contigo. Estás celosa, eh. Venga, vámonos. Ahora ya seguro que está cerrado el, el, el peluquero, tío. Vamos, de cabeza. Sí o no? Ah, pues parece que no A ver, el barbero está Por aquí Howdy, mister. Hello, mister. Vale ¿Esto qué es? ¿Un teatro? Hostia, podremos probar de, de entrar en un teatro tú <coughs> Hola Cortar pelo A ver Pelo, vello facial. Hello. Looking for a trim? Ah, vamos a mirar. Vale, esto es para esto. Hmm. Esto es poca diferencia, tío. ¿Y la gomina? Gomina con pelo largo. Hostias, con la coña me gusta, ¿eh? Más que así. Venga, va. Vale, es... esto. Y ahora. Bello facial. Voy a mirarme un poco a ver qué tenemos. Lo vamos a poner... Es que así mola también con la coña, ¿eh? Voy a bajarme un poco las patillas. Y ahora la perilla. También la bajaremos un poco. Así. Ya, con la coña así mola, ¿eh? ¿eh? Venga, voy a dejarme así. Es que parezco otro, tú. <risa> claro que sí Hostia, no parece John, tío <risa> Bueno, es que antes tampoco Pero ha cambiado John, o sea, tú miras el John aquí No, aquí no, espérate uh, Bueno, sí, tal vez sí que es aquí Tú miras John aquí, inferior al debido, madre mía, tengo que empezar a comer Tú miras a John aquí y lo miras ahora y no se parece a absolutamente nada Es que... <risa> 
Es que... <risa> Venga, va. Vamos a montar un campamento. Y nos haremos toda la carne y comeremos, tío. Que si no... Virgen Santa. Virgen Santa, dicho. Pero como que asesinato. Pero como que asesinato, ¿por qué? Ha atropellado a alguien. La, el caballo. Me voy. Vaya tela, tío. De verdad, macho. O sea, lo que no me pase a mí... Es que... En fin. Eso ha sido porque el caballo a lo mejor ha atropellado a algún... Cuando lo he llamado... Ha atropellado a alguien, seguro. Vamos. Ha atropellado a alguien y entonces me la cargo yo. Claro. ¿Cómo no? Bueno, no pasa nada. Tampoco saben que... O sea, es el caballo, no soy yo. Vamos a montar un campamento, va. No puedo montar si te persiguen las autoridades. Bueno, pues vamos a esperarnos. Ahora sí. Vale. Ya está. Vamos a cocinar todo esto. Vaya tela, tío. Ya os digo lo que... Me... A mí me pasa de todo en los juegos. Es increíble. Venga. Voy a ponerme a cocinar todo lo que compramos. ¿Vale? Que tenemos un montón de cosas. Y nos, va... nos vamos a dormir hasta mañana. Que iremos a hablar con el ángel. Bueno, ya he comido unos cuantos cachos de carne. Ahora estoy durmiendo. Y he dormido hasta el mediodía, ¿vale? Porque solo tenía 3 horas de noche y 9 horas... Vale, nueva entrada en el diario. Nueva entrada. A ver. Vale, esto es lo que hemos leído antes. Ah, vale. Este es el caballo de antes, supongo, ¿no? Qué guapo, tío. Sí, señor. A ver, ¿cómo estoy? Porque me ha saltado... Bueno, a lo mejor no es nada, ¿eh? A ver. Inferior al debido, tío. Yo no sé qué tengo que hacer para subir de peso. Mira que me he comido unos cuantos cachos de carne. Supongo que es comer cada dos por tres. Vale. Buenos días, reina, ¿qué tal? Good girl. Let's go. Buena chica. Por cierto, ¿qué hora es? No lo sé. Eh, tengo aquí relojes y estas movidas. No, no tengo nada. Vale, pues nada. Vámonos a ver al ángel. A ver qué ocurre, tío. Que se ve que tiene un, un mal día. Y la pregunta es, ¿cuándo ha tenido uno de bueno? Pues me parece que nunca. Es que esté escuchando. Bueno, si fuera un oso ya se me habría asustado la, la yegua. La caballa, iba a decir. Hostia, esto está destrozado, tú. ¿Qué cojones? Ah, no, pero esto no es nuestro. Ah, sí, sí que es nuestro. Oye, tío. Tenemos un trozo de valla roto, ¿eh? A ver si haces el huevo algún día. Aquí Charles también se está aquí <ríe> poniendo la... Young Miss at Dancing School is taught the minuet to tread. Young Miss at Dancing School is taught the minuet to tread. But we go better when we brought our four-tack to Cathead. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, we'll pump it out and then all hands to see. When horn and hounds the forest rend his pack, the huntsman cheers. When horn and hounds the forest rend his pack, the huntsman cheers. As loud as howling. Vaya manera de llevar un rancho, tú. As loud as howling when we send the broadside to Mount Sears. Come bustle, bustle, drink. Algo va a ocurrir. No sé por qué me da a mí que algo va a ocurrir. John, get out here. Uncle's gone. 
Sabía It's yo. Fine. Let me sleep. Get out here now. Sabía yo. That fat man will be fine. No, he won't. Skinners. You think? Me lo, me lo he leído, tío. My guess is they went that way. But my other guess is they know we're coming after him. What choice do we have? None. We just gotta keep our wits about us. We know this is a trap. Hay el, hay el sombrero, ¿no? Ahí, del ángel. No Let's go. Vaya tela, tío, con el, con el... We'll pick up the trail there. Shit. It's like we forgot about him. Se hizo un poco desastre, sí, la verdad. This might not be about saving him. What the hell are you talking dices, about? Tío? If it's really bad. It bueno, claro, da, pero depende. Si está a punto de morirse. Jesus. You mean to I mean, you can live a week without a scalp. But it ain't a good week. A gut wound, you can live a month, but it's horrible. What they've done to him might have killed him already. With only hurt to come. We get him. Did you hear something? Yeah. Lo están torturando. Tenemos arco. Sí. Come on. Y tenemos cuchillos arrogadizos. Voy a ponérmelos. Up there, to the right. Two skinners. Lookouts? Probably. Take one. I'll take the other. They're down. Move. They were waiting for us. Uncle should be close. He better be. Keep your head. We'll find him. Come on. Uf, mata a la patrulla y déjala pasar. Easy, easy. Voy a dejarla pasar, tío. Hold it. Let him go. If they come from the ranch, they'll come this way. We should have burned it while they slept. The burning's better if they're awake for it. He's old and sick. He won't last long. Then when they come, they'll come for a corpse. He was talking about Uncle. He's alive. Mm. Come on. They've passed. Let's go. Joder, tío, ¿cómo, ¿cómo me preocupa el cabrón este, eh? No me lo, no me lo pensaba, tú. Con lo plasta que llega a ser, tío, ahora me tiene preocupado. Hostia, un carruaje. Hold up. ¿Me oyes eso? Sí. Wagon, there. It's... Dragging someone. Is it uncle? 
No. Some other poor bastard. Let's follow. He might lead us to the camp. Bueno, pues si este si este canta, nos va a, deleta, a de, delatar. Madre mía. Hostia. La hostia, tú. Me cago en la puta. <risa> Cuidado. Se lo ha matado ya. Si está caminando con el cuerpo, debemos estar cerca. Vamos a tomarlo antes de que llegue al resto. Elimina al Skinner sin ser detectado. Hostia. Buenísimo. Eso iba a hacer tú, te lo juro. Iba a hacer lo de los prismáticos antes de que me lo dijera. Pff, madre mía, no me jodas que es este, tío. Nos están esperando, seguro. Cuidado. All right, kids. The surprise is over. Venga. <laughs> We're here for you. All of you. They're coming in from everywhere. John, get down here. Come on. Buenísimo. Okay, we've got some time. Let's get Uncle. Madre mía, tío. Qué hijos de puta. You're okay, old man. I look okay. Joder, tío. A saber lo que le han hecho. Mira, está todo está to quemado, tío. Hijos de puta. Hay que tener cojones, eh. Hay que llevarlo al médico, tío. Está todo quemado, pobre, tío. Bueno, tú, what the fuck? On that gully. Oh, damn. Up on the log. Watch yourself. Look after Uncle. Vale. Puede ser. Vamos, 
Vámonos, vámonos, vámonos. Tú has visto, has visto el, 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 cómo tiene la espalda, tío. No sé si habrá que llevarlo al médico, tío. Es que. Almost back. Hang in there, old timer. Oh, don't let me fall, please. Pues esto está muy cerca de aquí. Eh. You'll be fine. You think they'll be back? Maybe, but I doubt it. We must have killed most of them. Now, this is your land. Was it theirs once? I don't think so. I met a fellow said the Skinners rode down about two years ago. They're just angry men on a rampage, and we got in their way. Sort of like we used to be. Yeah, exactly like we used to be. <laughs> Maybe we should take up torture. <laughs> uh, we got Uncle singing instead of torture. <laughs> We're gonna be safe here, John. Hmm? You, your family, you all be safe. I hope so. I really do. If she ever comes back. No se sabe nada, ¿eh? Pero nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo nuestro, recoger mierda. Mejor entre todas las mujeres, no me lo puedo creer. You, you're. I. You always did have that fine way with words. You doing all right, son? Sure, pop. Can I go see the house? Sure. Joder, tío. Aunque teniendo a esta peña del Skinner aquí al lado no me gusta nada, pero bueno. It's quite a place you got here. It's yours. Ours. I should see about that boy. Who's my new rival? Oh, that's Rufus. He's loyal, dumb and angry, so he reminded us of you. Qué majo. That's your idea of a joke, miss? <laughs> I guess. No, no. Hostia, qué poco me lo esperaba todo esto.
Bueno, pues ahora mismo tenemos dos. Tenemos a Abigail Roberts y Jack. ¿Qué quiere Jack, tío? A Jack le vendría un poco en compañía. Volver a intentarlo. Me gusta el plan. Me gusta el plan. Hostia, qué poco me lo pensaba tú que fuera ya. Aquí tenemos una caza de recompensas, ¿eh? Pero bueno, creo que voy a pasar del tema ya. A ver. Hay vacas ya. ¿Dónde están las vacas? Vale. Puedo ordeñarlas. Antes de nada, limpia los establos. Ah, amigo. O sea, puedo hacerlo de forma voluntaria esto. Qué guapo está esto, eh. La verdad. Vale, limpia el estiércol. Pues venga, vamos allá. Qué bueno. Y esto ah, aquí. <risa> Hostia, tío. O sea, es de los pocos juegos, tío. Con historia... Que tiene tanta variedad de cosas, tío. Tanto te puede estar en medio de un tiroteo mortal como te puede recoger mierda de un establo, ¿sabes? Como dije. Es que... Joder. Y ahora esta. Pero ya os digo, ha sido un encuentro que me ha gustado mucho, pero... Con estos aquí al lado, la verdad... No me... La verdad es que no me gusta nada, tío. La verdad se ha dicho Ya se puede ordeñar la vaca A ello voy Venga, John Haz lo que te lo que te enseñaron Izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda, derecha Vale Vuelve más tarde para... Vale Vale, pues a ver. Vamos a hablar con Jack. Abigail está en la casa. Y aquí está Rufus. ¿Puedo hacerle algo a Rufus? No. Acariciar. ¡Ah! Mierda. Ah... Fine, sir. What are you doing? Reading. And uh, playing with the dog. You wanna go fishing or something? No. Not particularly. No. I don't really like fishing. Do you like eating though, right? Because we gotta find some food. No, por favor, no, 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 no. no. Sí, pero, pero también se puede cazar ciervos. No me lo puedo creer. Why you gotta be like that? I'm sorry. It's okay. Bueno, supongo que es porque con Arthur fuimos. Por eso dice volver a intentarlo. No. But let's keep going. Can Rufus come fishing? Dogs scare the fish. But qué cruz. You'd like him too. I guess. So you don't care if we don't catch fish? Yeah, I. I'm not very good at this. At <laughs> fishing or walking? At talking with you. Hmm. But fishing will be fun. Sí. Sure. Unless you want nothing but beans again. No. I'd like to fish. Oh, por todo el mundo le encanta la pesca, tú. Sí, divertidísimo. Conversaciones vacías. ¿Cómo se nota que... que John no tiene práctica? Es la típica, la típica conversación rara y tensa. 
There's a lot of ugly in this world, but sure as hell is a lot of beauty. Yes. You'll see it better when you get older. It's tough at your age. Just land and light. But to me, it's... It's... It's life. I... I can't explain it. Okay. What are you gonna be when you're older? I want to travel. See the world. That's a good idea. Then, become a lawyer and, and help people. That's not a lawyer, that's a... Are you laughing at me? No. Never. Just... Whatever you do. This is a real good fishing spot. Folk always say that. And hours later, they've caught nothing. Ain't you just the leading authority on everything? Well, ain't it so? Well, maybe. In this case, it's true. I hear there's some real big fish in here. Big old steelheads. Hard to catch, but real good eating. Hard to catch. Get your excuses in early. That dog of yours know he's owned by a complaining know-it-all? Come on, son. I'm sorry. No, you ain't. It's all right. Come on, let's fish. No. <ríe> Qué manía con esto, tío. Pesca con Jack. Este, este, ¿no? Este no. Peces del lago, no, estos son del lago. Lucio, a veces pequeños como el bagre, pez sol, Lucio americano, la reta roja y la perca. Bueno, Jose, esto mismo. He was the fisherman, wasn't he? That's right. I remember Uncle Arthur taking me though. Arthur <laughs> taught you how to fish, now did he? Bueno. Huh. Yeah. Eso es. I suppose he did. That's nice. I got a bite. I got a bite. All right. Now stay calm and start reeling them in. Not too fast. You want to set the hook in tight. <laughs> he's he's strong. Good. Now. Reel him in. Stay calm. Give him a tug. Now reel. I got him. <laughs> <laughs> what do you think? How do you feel? <laughs> I don't... I feel... I don't know. Thanks, Dad. I told you this was a good fishing spot. You did. Hey, my trip with Arthur, I remember now. I picked some flowers, and a couple of men showed up, dressed like they was from the city. No one like that's gonna show up here. Thank the Lord. Where's Rufus? My apologies. Relax. He's a dog. Where is he, though? Qué desastre, tío, de verdad. I don't know. Qué puto desastre, de verdad, tío. I'll go find him. Va. Rufus! Come on, boy! No, Rufus! pero... Rufus! Here, boy! Let me come help you look. Ay, madre. Rufus. 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 Well, this ain't like him, Pa. Can you go search the other side of the track? Al otro lado del camino. Eh, espera. Ay, madre. Busca a Jack. Ay, madre mía, que voy a perder al niño y todo. Ya está, ya no. Dad! Rufus! Rufus! No! It's a snake! I see. He bit him! Calm down, boy. And Jack, you calm down too. Come here. What are we gonna do? Succionar veneno. 
Is it all out? Go swallow it. Wow, flipa, chaval. Spit it out. Flipa. Keep going. Flipa. He's gonna die. He's gonna die. He'll be okay. We just gotta get him somewhere warm and calm. He's gonna die. Go get the fishing rods and the fish. I'm taking the dog home. Oh my god. Abigail, can I get a hand? What, what's going on? Dog got bitten by a snake. Let's look after him and the boy. Grab his rug. Is it gonna be okay? Jack, the dog is gonna be just fine. We never should have gone fishing. Sometimes, sometimes, you just don't know how things are gonna turn out. But, but the dog. The dog's gonna be fine. It's okay, son. Joder, pobrecillo, tío. Por favor, que no haya muerto. El, el perro ha muerto. No, no. Ah, amigo. Menos mal. ¿Qué perro es este? All right, Rufus. A ver. Qué grande. El perro de la familia Marston y el mejor amigo de Jack. Joder, tío. Es que es el, el típico perro de, de doméstico, ¿sabes? Y el pobre llega aquí y, y, y le muerde una serpiente, tú. Te cagas. Bueno, menos mal tú que Rufus ha bebido. ¿Esto de aquí qué es? Tarea del campamento. Ordeña la vaca hasta... Ah, mira, si te puso ovejas y todo. Hola. Oveja merina en buen estado. ¿Qué tal? Vale, a ver Aquí no puedo entrar Ah, sí ¿Por qué me pone? Ah, vale, lo, de la, lo del estiércol Vale ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca? Tío, lo, lo curioso es que la escucho Pero no son de... Ah, vale, está aquí Vaca Florida Cracker. <risa> vale, vale, vale. Me voy, me voy. Ya veo que lo mío no es esto. Pero esto qué es tarea del campamento. Aquí se ha plantado, se han plantado cosas, eh. No sé el qué exactamente. Usar bomba de agua. Ah, para regar esto probablemente. No sé qué coño estoy haciendo. Ah, vale. Lleva el agua por el rancho. Hay horas que hacer es diarios del rancho para aumentar el honor y los atributos del personaje. Ah, qué guapo esto, tío. Habrá que poner agua aquí, en el abrevadero. A ver. Verter. Vale. Tenemos que hacer lo otro. Bueno, ya estoy llevando el último cubo. Mira qué bien se pone la vaca allí. Y tenemos una oveja aquí en medio. Y los caballos. Vale. Vamos a poner el agua aquí y ya será el último en principio, de momento. Vale. Perfecto. Nice. Vale, a ver. 
Vamos a hablar con Abiga y lo que... Espera, ¿aquí qué tenemos más? ¿Qué es esto? Ah, hostia. ¿Y esto dónde hay que llevarlo? Hostia, loco, ¿qué dices? Hay que dar de comer. Ahora hemos dado de beber, ahora de comer. Voy a hacerlo esto, ¿eh? Eso sí, porque tiene pinta de que es solo esta vez. Así que, bueno, ya sabéis. Me gusta perderme en estas cosas también. We won't have to kill this one, will we? She's my favorite. One day, we might have to, yeah. If we need the meat. I ain't doing it. I, I can't. I, I, I ain't tough like you. It's all right. I won't make you do anything until you're ready. Hmm. <coughs> es jovencito aún. Pero bueno, a ver... Eh... En cierta manera entiendo la postura de John. Entiendo las dos posturas, obviamente. Pues el niño pues, le tiene amor a, a los animales. Y yo lo puedo entender. Pero claro, John es demasiado brusco. Demasiado... Sin pelos en la lengua, ¿sabes? Que en cierta manera lo puedo entender también. Porque la vida es así, ¿sabes? A ver, colocamos el último fardo de heno. Perfecto. Y teníamos otra cosa, creo. Me ha parecido ver otro punto negro por aquí. Y no sé qué es. Eso de ahí, ¿lo veis? ¿Qué es esto? Bueno, y hay otro también. Saco. Eso son sacos de grano, probablemente. Al, al, gall al gallinero. Voy a hacer todas las putas misiones estas, eh. Porque probablemente eso las tengo. La, 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 o sea, la tenga que hacer alguna vez más y ya está. ¿O esto dónde, dónde es, tío? Al gallinero. Para las gallinas. Hostia, pues no he visto las gallinas aún. No sabía yo que teníamos gallinas ya. Ah, sí, sí. Las estoy escuchando ahora. Pues no las he visto. ¿Cómo estará el ángel, tío? No, es... no sé si meterme en casa y mirar a ver si está bien. Tiene pinta de que está adentro. Antes de hablar con Abigail... Eh, iré a ver cómo está el, el uncle. Este, esto es aquí dentro, ¿no? Ah, míralas, es verdad. Ah. ¿Esto es aquí o dónde es, tío? Que hay que dejarlo. Aquí. Vale. Muy bien. Ahora puede alimentar los pollos. ¿Cómo se hace? A ver. Bueno, tú, que se me escapan. <ríe> no, 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 no. Bueno, bueno, pues nada, tío. Ya está. <ríe> ah, mira, si sí está aquí el ángel, tío. Ahora luego hablamos con él. Dejarme acabar de llevar los sacos. Se me escapan los animales, tú. Y dejamos el segundo. Venga. ¿Dónde está el...? Aquí ha aparecido un punto negro. ¿Qué es? Ah, dar de comer. Esto será dar de comer. Bolsas de pienso. Ah. Eso ya me gusta más, a ver. Qué bueno, tío. ¿Te puedes perder aquí trabajando en el, en el rancho, tío? Cierra esto, anda. No, que lo cierres. Bueno, da igual. Alimentar. Flipa con el corral, eh. Flipas. Pequeñito no es. Ya puedes llevar cajas de huevos al carro. ¿Qué coño? Las cajas de huevos. Esto debe estar aquí dentro. ¿Están aquí? ¿O ¿Dónde? Las cajas... Ah, vale, espérate que sale aquí. Flipa tú, ya va. <ríe> Hostia. Buenísimo. ¿Y esto lo puedo vender o algo? Esto sería la polla, ¿eh? 
Bueno, claro, en teoría es para esto, no es para nosotros, que también. Pero básicamente esto lo estamos haciendo para venderlo. Ahora hablaremos con el tío. Porque se ve que está bastante mal, normal. Le han quemado toda la espalda. Perfecto. Vamos a hablar con el tío. Ah, está durmiendo. Qué cabrón. ¿Ese soy yo el que se está riendo? Wake up. What time is it, John? Sorry. Don't mind me. Oh, let me sleep, John. <risa> Vaya tela. Bueno, people, a ver qué más tenemos por aquí. Yo creo que lo dejaré. Vale, para el próximo día ya entrar en, el, en la misión de Abigail. Pero aquí me, me aparece esto. ¿Qué es esto que queda? ¿Esto de aquí? Oh, no me jodas que puedo cortar leña, tú. Ah, bueno, sí, esta también estaba en el otro en el otro campamento. Pero ¿cuánta tengo que cortar todos los troncos? Vale. Ese tiene pinta, ¿no? Listo. Vale. Pues con esto en vez cocho creo que lo dejaré aquí. Creo que lo dejaré aquí porque ya no tenemos de momento más tareas que hacer. Eh, salvo la historia, ¿vale? Eh, bueno, importante hoy porque han pasado dos cosas. Al abuelo... Al tío... ¡Qué maníaco! Es que claro, como es un abuelo, pues lo llamo el abuelo. El tío eh, lo han secuestrado los de Skinner, ¿vale? La banda esa de los Skinner... Lo han secuestrado, lo han torturado, tiene, tenía la espalda toda quemada. Parece ser que vuelve a estar bien. Pero eh, hemos estado a punto de no conseguirlo. Pues lo tenían encima de una hoguera, lo estaban torturando y finalmente lo hemos podido rescatar. Todo esto ha sido debido a que nos hemos venido arriba bebiendo, ¿vale? Debido a, a lo bien que nos van todas las cosas, a disfrutar. Pero hemos bajado la guardia, entonces han sido... Han aprovechado... Para raptar al, al, al ángel Le volví a llamar a abuelo otra vez Lo hemos rescatado, hemos venido Y grata sorpresa nos encontramos Que llegan Abigail, Jack y Rufus El perro de Jack eh, Han venido aquí gracias a la carta que escribimos vale. Como ha dicho Abigail Se nos da muy bien escribir Las palabras siempre han sido nuestro fuerte ¿Qué han convencido? La han convencido para volver aquí Y ofrecerle esa vida que nosotros le prometimos vale, Una vida tranquila lo que pasa es que no sabe, <ríe> no sabe en qué lío nos hemos metido con Sadie, no sabe que aquí al lado tenemos los Skinner, no sabe nada de esto. Entonces nos hemos ido a pescar con Jack, obviamente no hemos pescado una mierda, ¿vale? Como para variar, y luego eh, una serpiente ha atacado al perro, y luego nos hemos puesto a trabajar un poco en el rancho. Y ganamos honor, porque es de lo que se trata, ¿vale? Así que bueno, gente, nos dejaremos aquí, a ver el próximo día. No creo que le quede mucho, ¿eh? ya os digo, no, yo creo que le queda máximo. Eh, que le queda un par de capítulos, tío, al juego. No sé, ya veremos. Pero llegaremos casi a los 60 capítulos del juego. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Bueno, gente, yo lo he disfrutado. Si vosotros lo habéis disfrutado, gente, os agradecería un licazo por John Marston. Un licazo por toda esta gente que nos lo está pasa haciendo pasar genial en esta épica historia. Por supuesto, hoy eh, acabo de publicar el primer capítulo de la serie. Imaginaos en qué, en qué momento estoy. Así que bueno, ya desde ya, muchísimas gracias a todos los que habéis eh, apoyado la serie desde el principio. Si habéis visto un vídeo suelto o habéis llegado hasta aquí, muchísimas, muchísimas gracias. Y eh, por supuesto, en próximos días, mañana, continuaremos con esta historia a ver qué nos cuenta ese epílogo de Red Dead Redemption 2. Un saludo, gente, se os quiere y hasta la próxima.